各位观众，我系杨周龙，欢迎收睇一年一度嘅热门话题。iPhone 嚟到第十五代啦，今年最大嘅卖点就系呢个钛金属，伴随住 USB Type C 嘅呢个集头，同埋 A 十七 Pro 嘅处理器。咁大家一阵间可以参考翻我影嘅呢一个货度包装啦、尺寸啦、重量，另外仲有开盒啦、机身同埋配件方面嘅。咁首次开机嘅设定当然系唔少得啦。三个镜头嘅最近对焦距离系几多呢？亦都会测试埋俾大家睇嘅。咁電源轉換器方面呢，由於 Apple 係冇提供嘅，係啦，咁冇提供方面，大家可以點樣呢？咁我亦都做咗個測試，咁呢四款就係 Apple 嘅電源轉換器，咁嚟緊都會測試埋，咁嚟緊睇下邊一樣先至最適合大家啦，咁大家可以做個參考啦，係啦，咁我哋去片，如果經 Apple Online Store 訂貨，到貨嘅包裝就係有個外盒，咁我哋依家開盒睇下，睇返 iPhone 到貨個雞皮紙盒個保護性似乎都幾好。揭开鸡皮纸盒面，会见到两个黑色箭嘴指示方向位置。只要用两只手指公同时向呢两个箭嘴方向位置拉出 ，iPhone 个白色包装盒就会同步挖出嚟啦。iPhone 十五 Pro 嘅鸡皮纸盒长阔高个大约 size 就系二十 cm、十一点五 cm 同埋五 cm， 盒净重九十九克。iPhone 十五 Pro Max 长阔高分别就系廿一 cm、十二 cm 同埋五 cm。纸盒重一百零一 gram， 相比 Pro 嘅盒长多一 cm， 阔多零点五 cm， 高度就相同。iPhone 十五 Pro Max 未开盒原盒重量約三百九十八 gram。另外，如果经网上预约门市取机，或者行入去 Walk In 买机，店员多数都会问系咪自用呢？需要 email 收据定系现场列印收据？跟住就会问需唔需要自袋啊 ？iPhone 十五 Pro 同埋 Pro Max 都喺呢个盒嘅封条位置附近加入咗防伪特征。经 UV 灯照射，就会见到 Apple Icon、iPhone 字样同埋上下 QR code。平时要避免接触 UV， 睇翻当年 iPhone 6 Plus 嘅盒面都似乎有加入类似防嘅特征，测试都尽量压低 UV 蓝光出现同埋时间。跟住就比较下十五 Pro 同埋 Pro Max 嘅画面相差有几大。咁当然要揾嚟 iPhone 嘅第一代大机 iPhone 6 Plus 嚟到比较实用面积，即系可显示扣除动带倒后嘅面积，分别就系八十三点四、八十九点八五同埋一零九点零三 cm square 嘅。可以見到今代嘅 iPhone 十五 Pro 雖然話係細機，但係比較開第一代嘅 iPhone 六 Plus 都大咗六點四五 cm square 或者七點七個 percent， 所以一啲都唔細嘅。十五 Pro Max 就更加比六 Plus 大咗二十五點六 cm square 或者三十個 percent 添。十五 Pro Max 就大十五 Pro 十九點二 cm square 或者二十一個 percent， 即係可視面積 max 多五分一左右。將啲機嘅畫面模擬疊埋一齊。咁大家就可以更加清晰睇到畫面相差有幾大啦，方便大家參考究竟買 Pro 定係 Pro Max 會比較適合自己多啲。iPhone 十五 Pro 嘅鏡頭方面係十三、二十四同埋七十七 mm， 有光學類達數描儀，簡稱 Lidar 感測器。前置鏡頭方面係二十三 mm， 每個鏡頭嘅最近對焦距離都唔同。iPhone 十五 Pro Max 相比 iPhone 十五 Pro 嘅鏡頭上面嘅分別咧，就係由七十七 mm 轉為呢個一百二十 mm 嘅鏡頭啦，即係主鏡頭嘅五倍長度。越長焦距嘅鏡頭，佢嘅最近可對焦距離就越長嘅。要喺手機做長焦距 ，Apple 就諗到採用四連反射零鏡設計，一二三四喺平行四邊形裏面，光線喺度反射咗四次。大家可以喺網上面揾到 Apple 呢個註冊專利嘅編號，係呢個 US 二零二二 slash 零一六三七零六 A 一，可以見到模擬光線走向路徑。大部分非直線嘅光線會被上下兩邊嘅擋光設計所擋住。嗱，模擬效果亦都可以睇到，平衡四邊形亦都要有特定嘅斜度，先至可以做到呢個四連反射嘅效果。長焦距鏡頭對拍攝環境光亮度同埋手持嘅穩定度都要求係高啲。其餘圖像質量提升嘅因素就要靠 iPhone 嘅 AI 圖像演算法。iPhone 每年都有幾種顏色俾大家揀嘅，白色喺五行上咧就屬金，每個人對唔同顏色有唔同嘅偏好。地球五行元素，金水木火土。都有所屬顏色，如果決定唔到邊一種顏色先最適合自己嘅，用五行偏好選擇法都可以加入構成適合成分嘅其中一種方法。對 iPhone 嘅了解程度同埋使用上嘅慣性，係大家購買幾大容量嘅一大指標。首先有冇聽過有啲人話佢嘅手機容量就嚟滿，要買個大啲嘅 iCloud Pen， 又或者話因為有 iCloud 所以唔需要買太大容量，大家認為係正確定係謬誤呢？實情似乎係未了解，又或者係一知半解，又未去到美麗的誤會，或者咁講，唔同人對事物嘅興趣位同想去了解嘅程度都唔同。其實 iPhone 只係同步資料上 iCloud， 大家記住同步呢個字 s y n c h r o n i z e 儲存喺 iPhone 裏面嘅相，如果刪除咗喺 iCloud 裏面，亦都會即時被刪除，咁就叫做同步啦。要注意嘅係，當你刪除咗相片或者影片之後，呢啲項目會移到去最近刪除嘅相片裏面，喺三十日後先至永久被刪除。
，期間係可以還原，輕巧容易攜帶。iPhone 似乎已經成為咗大部分用家記錄生活嘅工具。經常拍片影相嘅用家就要做好備份啦。預設已經開啟嘅 iQOO 可以做嘅，除咗同步，仲會壓縮照片同影片嚟緩解儲存容量。如果選擇最佳化儲存空間，當 iPhone 容量唔足夠嘅時候 ，iQOO 就會將 iPhone 裡面嘅原始或者照片壓縮，將佢轉為較細 size 嘅縮圖。原有喺 iPhone 裡面嘅高解像度原始或者照片，就只得 iQOO 有。呢、这個選項 iPhone 雖然慳咗容量，要存取原本尺寸嘅圖片或者影片就要等下載啦。而揀選下載並保留原始檔，意思係指將 iPhone 上載咗去 iQOO 嘅原始或者照片，下載翻去 iPhone 度，即係取消最佳化儲存空間。iQOO 上面依然有保留原始檔，即係 iPhone、iQOO 都有原始檔案。講到 iQOO， 就特別要提到人像模式當中嘅景深資訊 d e a t h Map 都同 iQOO 有關。喺拍攝人像模式時，原景深鏡頭會同時截取景深資訊，咁就做到先拍後調整景深嘅效果。喺照片輸出選項中，最下方會見到所有照片資料嘅開關掣，描述話只限 AirDrop 與 iQOO 連結，意思係咪只係可以用 AirDrop？ 而且該照片要已經同步喺 iQOO 內。先會產生有效 iQOO 連結並可提供，咁樣經 iQOO 傳送嘅照片附有 iQOO 照片嘅位置連結 URL。上片 app 喺讀取照片時就會根據呢個連結 URL 下載該 iQOO 照片嘅所有資料，包括景深資料。AirDrop 接收端係 iOS 或者 OS X 蘋果生態圈內嘅操作系統，即係話用 USB C 線傳到 SSD 呢個外接儲存裝置作為備份嘅照片係不會包括景深資訊，即係 d e a t h m a p 外接儲存裝置，即係離開咗蘋果生態圈。嘅照片會因失去咗景深資訊，人像模式嘅照片就不可以再調整景深效果啦。另外喺 iQOO 上邊同步關閉，即係唔使用 iQOO 上邊嘅情況 ，iPhone 就算 AirDrop 照片到 MacBook 嘅上邊 App 內，因為沒有開啟 iQOO 照片，當然係不會產生連結資料，因此不會出現人像景深控制選擇制。正如之前所講 ，iPhone 可調整人像景深係 iPhone 本身有完整照片資訊，包括景深資訊，雖然可以調整人像景深，但係睇嚟人像模式照片係唔可以單獨存取之外，就算開啟 iQOO 後可以喺 Mac 上邊 App 裏面調整景深資訊。都係同樣唔能夠離開蘋果園，除非有第三方 app 啦，又或者等果園唔知幾時先肯開門。既然講得出外接儲存會發現嘅情況，我就有可行嘅應對方法建議俾大家，就係、是、拍攝人像照片之後，即時複製及調整兩至三個大家喜歡嘅唔同景深版本，備份到外接儲存，就算冇得調整景深，都起碼有幾張滿意嘅效果可以保存啦。相片外接儲存，如果選取輸出未修改的原始檔，相片同影片格式就分別係 HEVC 同 H.265。所有有修改到景深嘅人像模式照片，就係、是、因為冇咗景深資訊，都會被儲存為最初版本。選取儲存檔案，相片、影片格式都係一樣，有分別嘅地方係，所有有修改到景深嘅人像模式照片都可以保存到唔同嘅版本。選擇最相容在儲存檔案，相片同影片格式就分別係 JPG 同 H.264。修改咗唔同景深嘅照片，各自嘅版本亦都可以保存，但就係 JPG 格式。iPhone 十五 Pro 實測一百八十八 g r a m s 個盒同其他配件就重一百六十 g r a m s 跟住嚟到開機畫面設定 set up。首先一開機見到係熟悉嘅 Apple Icon， 喺由開機到進入呢個彩色畫面嘅設定時間，大約所需係十二秒。iPhone 設定會有大約二十四個步驟畫面，快嘅話咧喺一兩分鐘之內就可以設定好曬噶。見到彩色畫面顯示哈魯你好字樣，即係代表 Touch Screen。輕觸式顯示屏已經開始可以操作。揀選地區之後到外觀，全新機設定 iPhone 就按繼續下一步設定，跟住係書面和口説語言，撳繼續下一步。要連接上網，預備一陣間用 Apple ID 登入。嚟到軟體更新 iOS update 可以立即更新，又或者稍後先更新。資料與私隱權之後係繼續為我自己設定 iPhone， 跟住係 Face ID 可以按繼續設定，又或者稍後先設定都得。製作 iPhone 密碼可以自定組合，數字或者數字加英文字嘅組合。轉移你的 App 與資料可以揀嚟自 iQOO 備份啦，嚟自其他 iPhone 啦，嚟自 Mac 與 PC， 又或者嚟自 Android 手機嘅，又或者唔需要轉移。跟住就入翻已預備好嘅 Apple ID， 有 set 到雙重認證嘅會收到短信，就入翻個驗證碼。下一步係條款同約定。當同意咗相關條款之後 ，Apple 就會用所提供嘅 Apple ID 登入呢部 iPhone。過程亦都唔使好耐就到下一步，到自動 update 你的 iPhone。定位服務，如果唔急住設定 Apple Pay， 可以按繼續，稍後先再作設定。到 Siri 畫面都係可以稍後再作設定。繼續下一步，熒幕使用時間 ，iPhone 分析手機使用狀況是否分享俾 Apple， 跟住選擇畫面用淺色或深色顯示。
iPhone 十五 Pro 同 Pro Max 由呢個實體嘅靜音掣轉為呢個 Action Button 動作按掣，特別提醒可以喺控制中心開啟或關閉靜音模式，或查看其狀態，可以喺系統裏面轉換各種唔同嘅預設功能。亦都可以配合 iPhone 內建嘅捷徑 App， 擴充應用範圍，又或者配合第三方嘅 App 做出一制多用途嘅功能等等。跟住畫面按繼續，下一步就會嚟到歡迎使用 iPhone 嘅畫面啦。用手指向上掃就見到新嘅 iPhone 主畫面出現，係非常熟悉嘅 App Icon。要延長電池續航力嘅方法可以調低熒幕亮度，停止 iPhone 分析，停止 App Store 自動下載，用靜態照片做牆紙，使用通知摘要，移除 Widgets。App 定位 off， 限制藍牙存取權，定位服務只算取必須要，轉轉模式選擇，減少電子郵件推播率，關閉裝置互相靠近，關閉 App 背景重新整理，關閉 Always On Display AOD， 關閉鍵盤觸覺回歸，關閉即時動態同埋使用離線地圖。另外有兩個方便換醒 iPhone 方法，分別係抬起換醒同埋點一下或者滑動嚟到換醒 iPhone。遇上特別情況要停止 Face ID 解鎖，可以同時按住側邊掣，同時打一個音量掣，咁就一定要輸入密碼先至可以解鎖。iPhone 嘅相機系統似乎已經升級為呢個 AI 處理，咁喺呢個 iPhone 按下快門呢個時候 ，iPhone 相機就會喺呢個瞬間攝取多張影像，咁呢個 AI 處理器嘅演算法咧就會攝取出呢個飽和度啦、對比度啦、最佳嘅細節，並去除呢個模糊嘅版本，自動將各個畫面嘅最佳成像咧就合拼埋一齊嘅，咁成為呢個 AI 人工智慧所認為嘅呢一個最理想嘅圖像，咁樣。智慧型嘅相機喺影像同品質方面嘅提升係非常之大，硬件規格嘅升級咧，對於呢個向大家嘅幫助，亦都係越嚟越好啦。貼上黃色膠紙係十三 mm 鏡頭，貼上紅色膠紙就係七十七 mm 鏡頭。喺 iPhone 網站上面係揾唔到三個鏡頭嘅最近對焦距離資料，咁就要自己做埋三個 iPhone 鏡頭嘅最近對焦距離嘅測試。首先睇下二十四 mm 主鏡頭喺幾近嘅情況之下會觸發轉用十三 mm 鏡頭。畫面轉咗黃色就顯示已經轉用咗十三 mm 鏡頭。同時間畫面出現花形圖案，即係話用緊微距模式。由黃色到白色，即係由十三 mm 到二十四 mm 之間鏡頭轉換係有兩 cm 嘅過渡距離，量度到主鏡頭嘅最近對焦距離大約係十八至二十 cm 左右。轉用錄影模式睇下拍片同影相嘅對焦距離會唔會有分別。錄影畫面似乎冇拍照畫面咁闊，最近對焦距離同兩鏡轉換過度距離都可以話同拍照模式差唔多一樣。跟住到七十七 mm 鏡頭，即係三倍鏡。對於長焦鏡嚟講，佢真係要有翻咁上下最近對焦距離先對到焦。呢、这個焦段我多數用嚟影人像，除非約人影相。如果唔係呢個七十七 mm 焦段嘅出近率，暫時嚟講係冇另外嗰兩個鏡頭咁高，量度到七十七 mm 即係三倍鏡嘅最近對焦距離。要去到八十三 cm 左右先至會觸發啟動到七十七 mm 同廿四 mm 之間嘅過度距離係二十 cm， 即係話八十三 cm 回航到六十三 cm 就會用翻廿四 mm 嘅鏡頭。十三 mm 鏡頭實際測試最近對焦距離係十八 mm， 就當佢兩 cm 啦。喺對焦距離兩 cm， 似乎同好多超廣角鏡頭一樣，中間解像度係最高。二十四 mm 主鏡頭喺接近最近對焦距離拍攝效果係四角越近邊位越有進步空間。十八至二十 cm 呢個過渡距離，我發覺咧用 iPhone 嘅時候係經常會接觸得到嘅。如果增加多一支鏡頭去支援呢個距離，又係咪可行嘅方法呢？睇嚟要用 AI 處理或者 upgrade 鏡頭啦。最近距離都覺得個放大率唔夠嘅話，可以再揀一至三倍甚至十五倍，但係就冇光學變焦鏡頭嘅質素，而係數碼變焦向中間裁切，最高可以選擇去到十五倍數碼變焦。二十四 mm 主鏡頭用黃色膠紙貼住，用嚟測試白平衡 （white balance）。先講拍攝照片，三倍鏡七十七 mm 鏡頭嘅白平衡資訊，睇嚟係嚟自廿四 mm 鏡頭。十三 mm 鏡頭嘅白平衡似乎亦都係嚟自廿四 mm 鏡頭，但就變咗另一隻色。拍片錄影十三 mm 鏡頭嘅白平衡正常，七十七 mm 鏡頭嘅白平衡就繼續受廿四 mm 鏡頭影響。用另一個相機 app 可以見到十三 mm 嘅白平衡顯示正常，廿四 mm 跟翻佢原本個膠紙顏色。七十七 mm 都可以出到正常嘅白平衡。另外有四 K 五十 P 嘅选项，相机 app 有六十 P， 但未有五十 P， 系咪都应该加设有呢个选项？由于 iPhone 系冇跟到电源转换器，虽然十五 Pro 同 Pro Max 系转咗用 Type C 插头，充电方面就容易咗，但系要揾效能高、安全又可靠，最重要系唔好伤害到 iPhone 电池嘅电源转换器，即系火牛，大家就要参考呢部分啦。
，最穩陣當然係用翻原廠嘅電源轉換器啦。我哋又用呢個十伏、二十伏、三十伏同埋六十七伏嘅嚟做比較測試。喺手機用到二十幾個 percent 左右，一般人都會去充電噶啦。iPhone 十五 Pro 同 Pro Max 咧可以做到呢個八十 percent 上限充電。咁我哋今次咧就由呢個二十 percent 至八十 percent 範圍，分別用呢四款轉換器比較充電期間手機温度同埋所需嘅時間。再加一個因素，再決定邊款係最適合幫 iPhone 充電。結果顯示，二十伏、三十伏同埋六十七伏嘅 Apple 充電器都係喺三十九分鐘左右就完成由二十至八十 percent 嘅充電，十伏就要七十七分鐘先做到。機身温度方面 ，iPhone 金屬邊嘅最高温度用六十七伏係三十九度，三十伏嘅係三十六度，二十伏嘅反而去到四十度，十伏嘅係三十三度。好明顯，二十伏充電器係最高温，高温又會加速影響電池性能。用咗多年嘅舊款 iPhone 會隨住時間減速，以為換電池可以提升速度，似乎只係延長呢種低速效能嘅使用期。係咪越更新 iOS 就越低速？如果明確話你知 update 後會減慢手機性能，你會做嗎？依家變到有自我意識，以為多咗個 AI 功能添。三十伏款嘅同其他 Apple 充電器一樣，都有回字標示，代表有雙重絕緣。喺膠腳嘅產品都會見到呢個圖案。佢嘅接頭係就係金屬做嘅，但係就冇接通到地線，就咁睇係符合規定上嘅要求。其他牌子嘅充電器有啲會密封英式三腳插頭，繞過規例要求，標示作為旅行插頭之用，就不受規定所限。識揀嘅係咪要揀個有接地嘅會好啲？例如用 Apple 電源轉換器就可以接通條地線，睇返根基嘅 USB-C 線，可以見到雖然唔係行十級或者以上嘅高速，都不會取消接地功能，依然有接地接頭。接地、關定呢方面嘅資料，大家可以睇翻我之前嘅影片就有講到。另一個品牌有講使用未接地嘅充電器會產生輕微震動，有接地嘅產品係確保消費者安全嘅保護措施。三十伏充電器開始測試嘅室温係二十六度，但係將呢啲因素加埋都未必會影響到最終嘅選擇。三十伏同六十七伏、十伏一樣可以 DIY 接地，又或者連接延長線接地。Apple 建議大家用原廠充電器，綜合安全、温度、效率三方面嚟講，所以我覺得 Apple 嘅三十伏充電器直到現時為止都係 iPhone 嘅充電首選。好，咁多謝大家，我哋下條片見 ，See you。